আমাদের লেকচারটা চলছিল হচ্ছে হ্যান্ড অফ নিয়ে তো আমরা এই লেকচারে হ্যান্ড অফ কি হ্যান্ড অফের মার্জিন কিভাবে করে আইডেন্টিফাই করা যায় এবং হ্যান্ড অফ ইনিশিয়েশন বা হ্যান্ড অফ ডিসিশন কে কে নিতে পারবে অ্যান্ড হ্যান্ড অফ স্ট্র্যাটেজি কি কি ছিল সেইগুলো আমরা এই লেকচারে ডিসকাস করে আসছি তো আমরা যদি প্রিভিয়াস ক্লাসটা একটু রিকল করি তো সেক্ষেত্রে আমরা লাস্ট ছিলাম হচ্ছে এইখানে যে অ্যাকচুয়ালি হ্যান্ড অফ ডিসিশনটা কে নিবে তো আমাদের এখানে তিনটা টেকনিক ছিল বা স্ট্র্যাটেজি ছিল এখানে তিনটার মধ্যে একটাতে সেটা ইউজ হচ্ছিল ফার্স্ট জেনারেশনে যে এখানে বেজ স্টেশনকে সব কাজ করতে হচ্ছে দ্যাট মিন্স সে পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট করবে সে হ্যান্ড অফ হওয়ার যে স্ট্র্যাটেজিগুলো আছে সেগুলোকে ফলো করে হ্যান্ড অফ রিকোয়েস্ট পাঠাবে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করবে দেন ওখানে একটা বার্ডেন ছিল হচ্ছে ফার্স্ট জেনারেশনে বেস স্টেশনকে এক্সট্রা একটা ওয়ার্ক করতে হচ্ছিল যে তাকে তার সেলের ভেতরে যত মোবাইল আছে সবগুলো মোবাইলে সিগনাল পাওয়ারকে তার রেকর্ড রাখতে হচ্ছিল এটা তার জন্য একটা এক্সট্রা ওয়ার্ক ছিল তো এটাকে ওভারকাম করে সেকেন্ড জেনারেশনে যে ব্যাপারটা করা হচ্ছে যে মোবাইল গুলোকে দিয়ে দিল যে তারা যত বেজ স্টেশন আছে বা তার যে বেজ স্টেশন প্লাস হচ্ছে তার যে নেবার বা সারাউন্ডিংস এর যে বেজ স্টেশন তাদের পাওয়ার গুলো মেজার করবে অ্যান্ড দেন সেটা বেজ স্টেশনে পাঠাবে বেজ স্টেশন সেটা থেকে ডিসিশন নিবে যে হ্যান্ড অফ রিকোয়েস্ট পাঠাবে কি পাঠাবে না এটা হচ্ছে সেকেন্ড জেনারেশনে দেন থার্ড জেনারেশনে আরো ইম্প্রুভ হয়ে যেটা আসছে আরো ফাস্টার করে ফেললো সেটা হচ্ছে যে মোবাইল গুলোই অ্যাকচুয়ালি পাওয়ার মেজার করবে এবং সে হ্যান্ড অফ রিকোয়েস্ট এর ডিসিশনটা নিবে ঠিক আছে সো এই তিনটা আমাদের টেকনিক ছিল যেগুলো ফলো করে হ্যান্ড অফ ডিসিশনটা নেওয়া হতো এবং এই তিনটা টেকনিকে যেটা যে মেইন যে এলিমেন্টসটা কে ধরে এই হ্যান্ড অফ ডিসিশনটা নেওয়া হতো সেটা হচ্ছে এই সিগনাল পাওয়ার দ্যাট মিন্স সকলেই যেটা আছে যে এখানে সিগনাল পাওয়ারকে মেজার করা হচ্ছিল ঠিক আছে তো এই সিগনাল পাওয়ার ছাড়াও হ্যান্ড অফ ডিসিশন নেওয়ার জন্য আরো কিছু এলিমেন্টস আছে যেগুলোকে বলা হচ্ছে পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্স আরো কিছু টার্মস আছে যেগুলোকে কনসিডার করে হ্যান্ড অফ ডিসিশনটাকে নেওয়া হয় তো সেই টার্মস গুলো এখানে ডিসকাস করা হচ্ছে তাহলে আমাদের যে সিগনাল পাওয়ারটাকে শুধু অনলি সিগনাল পাওয়ার না যেমন এখানে বলা হচ্ছে যে মোবাইল ইউনিট ইজ হ্যান্ডেড অফ বেসড অন নট সিগনাল কোয়ালিটি বাট অন ডিফারেন্ট আরো কিছু আছে যেই পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্স গুলো সেই পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্স গুলোর উপর ডিপেন্ডস করে হ্যান্ড অফ ডিসিশনটাকে নেওয়া হতো কি কি পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্স আছে সেগুলো হচ্ছে এখানে ডিসকাস করা হচ্ছে ফার্স্ট যেটা বলা হচ্ছে যে কল ব্লকিং প্রবাবিলিটি অ্যাকচুয়ালি এখানে এই যে কল মানে এগুলো হচ্ছে মেজারমেন্টের ম্যাট্রিক্স গুলো হ্যাঁ তো এগুলো অ্যাকচুয়ালি টার্মসটা কি মিন করে সেগুলো এখানে ডিসকাস করা হয়েছে যেমন কল ব্লকিং প্রবাবিলিটি বলতে কি বোঝানো হচ্ছে সেটা এখানে ডিসকাস করা হচ্ছে যে প্রবাবিলিটি অফ এ নিউ কল বিং ব্লকড ডিউ টু হেভি লোড অন দি বেজ স্টেশন ট্রাফিক ক্যাপাসিটি দ্যাট মিন্স এই যে আমরা কখন একটা কলকে ব্লক বলবো যখন একটা নতুন কল রিকোয়েস্ট আসবে যখন একটা মোবাইল ইউনিট নতুন একটা ফোন কল করার জন্য রিকোয়েস্ট করবে সেই কলটাকে যখন এক্সিকিউশন হতে না দিবে বা সেটাকে বলা সেটাকে বলা হচ্ছে কল ব্লক দ্যাট মিন্স সেটাকে বেজ স্টেশন অ্যাকসেপ্ট করছে না হ্যাঁ ডিউ টু হচ্ছে কি কারণে অ্যাকসেপ্ট করছে না বিকজ তার কোনো অ্যাভেলেবেল চ্যানেল নাই তার যেই ক্যাপাসিটিটা আছে তার বাইরে রিকোয়েস্টটা চলে আসছে নতুন কল রিকোয়েস্ট চলে আসছে তো এইগুলো রেকর্ড রাখে রেকর্ড রেখে তার যেটা এই ধরনের একটা প্রবাবিলিটি বের করা হয় যে এখানে নিউ কল ব্লকের প্রবাবিলিটি কিরকম তো সেই অনুযায়ী এই যেটা হয় যে হ্যান্ড অফ ডিসিশনটা নেওয়া হয় এই পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্স এর উপর বেস করে কল ড্রপিং প্রবাবিলিটি কল ড্রপিং বলতে যেটা বোঝানো হচ্ছে যে অনগোয়িং একটা কনভার্সেশন চলছিল সেটা ড্রপ হয়ে যাওয়া সেটাকে বলা হচ্ছে কল ড্রপ প্রবাবিলিটি দ্যাট এ কল ইজ টার্মিনেটেড ডিউ টু হ্যান্ড অফ এবং এটা কি কারণে হতে পারে এটা ওই হ্যান্ড অফ এর কারণে হতে পারে হ্যান্ড অফ এর ডিফারেন্ট কারণ হতে পারে সেই কারণে কল টার্মিনেট হতে পারে বা কল টার্মিনেট হলে সেটাকে বলা হচ্ছে কল ড্রপ কল কমপ্লিশন প্রবাবিলিটি 
that means ekta ongoing call without any drop jodi complete hoy ba user jodi terminate kore shetake bola hocche call completion probability that an admitted call is not dropped before it terminates that means tar user terminate korar age call tar kono dhoroner drop hoy nai shei byapar ta ke bola hocche call completion thik ache tar pore jeta ache je probability of unsuccessful handoff je amra unsuccessful handoff ta amra already discuss kore washchi je ki ki karone unsuccessful handoff hote pare যদি মার্জিনের ভ্যালুর উপরে ডিপেন্ডস করে আনসাকসেসফুল হ্যান্ড অফ মার্জিনের ভ্যালু যদি ছোট হয় সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমার হ্যান্ড অফ ইনিশিয়েশন করে এক্সিকিউশনের হওয়ার আগে আমার কলটা ড্রপ হয়ে যায় ঠিক আছে সো সেই প্রবলিটিটা বলা হচ্ছে যে আনসাকসেসফুল হ্যান্ড অফ প্রবলিটি দ্যাট হ্যান্ড অফ ইজ এক্সিকিউটেড হোয়াইল দি রিসিপশন কন্ডিশনস আর ইন অ্যাডিকিউট তো হ্যান্ড অফ এই আনসাকসেসফুল হ্যান্ড অফ এখানে টাইম ল্যাপস বলছে আমরা ওটাও বলতে পারি যে ল্যাম ডেল্টা যে ভ্যালুটা আছে মার্জিনের উপরও এই ব্যাপারটাকে টিম ডিপেন্ডস করে হ্যান্ড অফ ব্লকিং প্রবলিটি প্রবলিটি দ্যাট হ্যান্ড অফ ক্যান নট বি সাকসেসফুলি কমপ্লিটেড তাহলে হ্যান্ড অফ ব্লকিং প্রবলিটি দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে হ্যান্ড অফ যদি সাকসেসফুলি কমপ্লিট না হয় সেই ব্যাপারটাকে বলা হচ্ছে হ্যান্ড অফ ব্লকিং এই ব্যাপারটাও হতে পারে যে বেজ স্টেশন তার যে ক্যাপাসিটি আছে তার বাইরে যদি এই ধরনের হ্যান্ড অফ রিকোয়েস্ট চলে আসে সেক্ষেত্রে সে ওই হ্যান্ড অফ রিকোয়েস্ট কে ব্লক করে দিতে পারে এখানে বিজি বলা হচ্ছে বিজি অ্যাকচুয়ালি দ্যাট মিন্স হচ্ছে কি তার সবগুলো চ্যানেলই অ্যাকচুয়ালি অ্যালোকেটেড করা সো নতুন কোনো যদি হ্যান্ড অফ রিকোয়েস্ট আসে তার জন্য সে কোনো নতুন চ্যানেল অ্যাক্সেন্ট করতে পারে না এই কারণে হ্যান্ড অফ যে রিকোয়েস্টটা সেটাকে ব্লক করে দেয় হ্যান্ড অফ প্রবিলিটি এটা হচ্ছে প্রবিলিটি দ্যাট এ হ্যান্ড অফ অকার সাকসেসফুল হ্যান্ড অফ যেটা সেটা তার হওয়ার প্রবিলিটিটা সেটা এখানে বলা হচ্ছে যে প্রবিলিটি দ্যাট এ হ্যান্ড অফ অকার বিফোর কল টার্মিনেশন সেভেন নাম যে রেট অফ হ্যান্ড অফ যে এখানে আবার আরেকটা পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্স নিয়ে আসছে রেট অফ হ্যান্ড অফ মানে কত টাইমস কতবার হ্যান্ড অফ হচ্ছে ওই মোবাইল ইউনিটের জন্য নাম্বার অফ হ্যান্ড অফ পার ইউনিট টাইম একটা ইউনিট টাইমে কতবার হ্যান্ড অফটা হচ্ছে ওই মোবাইল ইউনিটের জন্য interruption duration duration of time during a handoff in which a mobile is not connected to either base station the ekta uh, mobile unit initialization howar jonno ekta base station er sathe initialize howar jonno je request ta seta jodi na hote pare sei byapar ta kei bola hocche interruption duration and nine number jeta ache last handoff delay distance the mobile moves from the point at which the handoff should occur लार्ज भू नहीं शुदुम्र হ্যান্ড অফ ডিসিশনটা নেওয়া হয় না এই ধরনের আরো যে নয়টা এখানে ডিসকাস করা হচ্ছে এই ধরনের পারফরম্যান্স ম্যাট্রিক্স গুলোকে কনসিডার করে হ্যান্ড অফ ডিসিশন নেওয়া হয় এন্ড দেন এগুলো কে কনসিডার করবে অ্যাকচুয়ালি ইট ডিপেন্ডস অন যে এটা আমরা কোন টাইপের টেকনিক ইউজ করছি আমরা যেটা পড়ে আসছি যে ফার্স্ট জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন থার্ড জেনারেশনে যেই সমস্ত টেকনিক গুলো ইউজ হচ্ছে আইদার বেজ স্টেশন করবে না মোবাইল ইউনিট করবে সেগুলোর পরে এই ডিসিশন গুলো নেওয়া হচ্ছে এখন দেখো যে এখানে আমাদের দুইটা টার্মস চলে আসে একটা হচ্ছে যে আমরা নতুন যখন একটা কল আমরা এক্সিকিউট করতে যাই বা আমরা যখন একটা নতুন কল করতে যাই তখন বেজ স্টেশনকে একটা ট্রাফিক চ্যানেল অ্যাসাইন করতে হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা টার্মস আবার 
যখন হ্যান্ড অফ হয় দ্যাট মিন্স মোবাইল ইউনিট যখন একটা সেল থেকে একটা সেলে মুভ করে তখন বেজ স্টেশনকে তার আবার একটা ট্রাফিক চ্যানেল অ্যাসাইন করতে হয় তো এই হচ্ছে ব্যাপারটা তো এখন কাকে প্রায়োরিটি দিবে সেই ব্যাপারটে এই টপিক্স এ চলে আসছে যে প্রায়োরিটাইজিং হ্যান্ড অফ যে প্রায়োরিটি দিবে কাকে প্রায়োরিটি অফ হ্যান্ড অফ যে কাকে প্রায়োরিটি দিবে দুইটা ব্যাপার হচ্ছে কি একটা হচ্ছে যে নতুন কল রিকোয়েস্ট আসলে তাকে একটা ট্রাফিক চ্যানেল অ্যাসাইন করতে হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে একটা মোবাইল ইউনিট যদি নতুন একটা সেলে চলে আসে তাকেও আবার একটা নতুন ট্রাফিক চ্যানেল অ্যাসাইন করতে হচ্ছে এখন ওই দুইটার ভেতরে কাকে প্রায়োরিটি দিবে সেই ব্যাপারটা এখানে ডিসকাস করছে তো নন প্রায়োরিটি যে প্রায়োরিটি বেস যে স্কিম গুলো আছে নন প্রায়োরিটি যে বেস যে স্কিম গুলো আছে সেখানে এই ব্যাপার দুইটাকে একই ধরনের প্রায়োরিটি দেওয়া হয় নিউ কল আর হ্যান্ড অফ কলস আর ট্রিটেড দি সেম ওয়ে যে নতুন একটা কল রিকোয়েস্ট হ্যান্ড অফ রিকোয়েস্ট এই ব্যাপারটাকে একইভাবে প্রায়োরিটি দেওয়া হয় দ্যাট মিন্স যে আগে আসবে তাকেই আগে সার্ভ করা হবে এই ধরনের কোনো প্রায়োরিটি বেস নাই যে হ্যান্ড অফটাকে আসলে তাকে প্রায়োরিটি দিয়ে আগে সার্ভ করা হবে বা নিউ কল আসলে তাকে প্রায়োরিটি দিয়ে আগে সার্ভ করা হবে যখনই ফ্রি ট্রাফিক চ্যানেল থাকবে তখনই যার যেই রিকোয়েস্টটা আসবে তাকে অ্যাসাইন করে দেওয়া হবে তো সেটা এখানে বলা হচ্ছে যে দি প্রবিলিটি দ্যাট এ হ্যান্ড অফ রিকোয়েস্ট উইল নট বি সার্ভড বাই এ নিউ বেজ স্টেশন ইজ ইকুয়াল টু দি ব্লকিং প্রবিলিটি অফ ইনকামিং কলস এখানে প্রবিলিটিটা দিয়ে একটা ই নিয়ে আসা হয়েছে এখানে প্রবিলিটি দিয়ে ডিসকাস করা হচ্ছে এইভাবে যে দি প্রবিলিটি দ্যাট এ হ্যান্ড অফ রিকোয়েস্ট উইল নট বি সার্ভ िटी सबगुल रखा ठीक <laughs> प्रायरिटी তো এই দেন প্রায়োরিটি বেসড হ্যান্ড অফ টার্মসটা চলে আসলো তাহলে এই ধরনের স্কিমে যেটা হয় যে দুই ধরনের আমরা মেথড ইউজ করতে পারি একটা হচ্ছে বলা হচ্ছে গার্ড চ্যানেল আর একটা হচ্ছে বলা হচ্ছে কিউইং অফ হ্যান্ড অফ হ্যাঁ সো আমরা দুইটাই এখানে ডিসকাস করব গার্ড চ্যানেলে যেটা বলা হচ্ছে যে 
মানে আমরা যেমন ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন ডুপ্লেক্সিং এ পড়ে আসছি যে গার্ড ব্যান্ড থাকে দ্যাট মিন্স কিছু একটা ফ্রিকুয়েন্সি একটা লোকেট করা থাকে গার্ড ব্যান্ড হিসেবে সেই ফ্রিকুয়েন্সিটা ইউজ হবে তো এখানে ওই টেকনিকটাকে ধরে বলা হচ্ছে গার্ড চ্যানেল তো সেখানে এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে এ ফ্র্যাকশন অফ দি টোটাল অ্যাভেলেবেল চ্যানেল ইন এ সেল ইজ রিজার্ভ এক্সক্লুসিভলি ফর হ্যান্ড অফ রিকোয়েস্ট দ্যাট মিন্স আমার একটা বেজ স্টেশনে যে টোটাল নাম্বার অফ চ্যানেল থাকে তার ভেতরের কিছু চ্যানেলকে অ্যাভেলেবেল রাখা হয় এই গার্ড চ্যানেল হিসেবে কার জন্য হ্যান্ড অফ রিকোয়েস্টে সার্ভ করার জন্য তাহলে আমার টোটাল যে একটা বেজ স্টেশনের যে চ্যানেল থাকে তার ভেতরে তো কিছু অংশ থাকে কন্ট্রোল চ্যানেল তার এবং বাকি অংশ থাকে ট্রাফিক চ্যানেল সেই ট্রাফিক চ্যানেলের কিছু অংশকে আবার গার্ড চ্যানেলের জন্য রাখা হচ্ছে হ্যান্ড অফ রিকোয়েস্ট সার্ভ করার জন্য তাহলে মেক্স ফিউয়ার চ্যানেল অ্যাভেলেবেল ফর নিউ কল রিকোয়েস্ট এবং সেক্ষেত্রে খুবই সামান্য চ্যানেলই রাখা হয় বিকজ ও অ্যাকচুয়ালি জানে না যে কতগুলো হ্যান্ড অফ রিকোয়েস্ট তার কাছে আসতে পারে সেটাও একটা অ্যাকচুয়ালি সে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স ধরে নিয়ে বা একটা প্রবিলিটি এ ধরনের কনসিডার করে সে ধরে নেয় যে এতটুকু হয়তো বা চ্যানেল রাখা যেতে পারে তো বাট এই ধরনের কিছু চ্যানেলকে হ্যান্ড অফ রিকোয়েস্ট সার্ভ করার জন্য অ্যালোকেট রাখার ফলে যেই প্রবলেমগুলো দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে এই যে ইনক্রিজ ইন ব্লক ইন কল ব্লকিং প্রবিলিটি যে আমার নতুন কলকে সার্ভ করে এবং সার্ভ নতুন কলকে কল রিকোয়েস্ট যদি আসে তাকে ব্লক করার প্রবিলিটিটা বেড়ে যায় তো সেটা বলা হচ্ছে ইনক্রিজ ইন কল ব্লকিং প্রবিলিটি তাহলে নতুন কল রিকোয়েস্ট যদি আসে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ট্রাফিক চ্যানেলের অংশটা হ্যান্ড অফ রিকোয়েস্টের জন্য রাখার ফলে কিছু অংশ রাখার পরে আমাদের ট্রাফিক চ্যানেলটা কমে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই নতুন কল রিকোয়েস্ট যদি আসে তাকে ব্লক করার প্রবিলিটিটা বেড়ে যাবে আর ডিক্রিজ ইন টোটাল ক্যারি ট্রাফিক অলরেডিটা আমরা তো বলেই আসছি যে যেহেতু একটা পোর্শন ইউজ হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমাদের ট্রাফিক চ্যানেলটা ডিক্রিজ করবে এবং এমনও হয় যে দেখা যাচ্ছে যে আমার নতুন একটা কল রিকোয়েস্ট চলে আসছে সব ট্রাফিক চ্যানেল গুলো বিজি নতুন কলকে সার্ভ করতে পারছে না বাট ওদিকে আমাদের হ্যান্ড অফ কল রিকোয়েস্টের জন্য যেই ট্রাফিক চ্যানেল গুলো অ্যাভেলেবেল রাখা আছে সেগুলো আনইউজড থেকে যাচ্ছে তো এই ধরনের ব্যাপার হতে পারে কিন্তু সেগুলো আবার এই গার্ড চ্যানেল স্কিমে সেগুলোকে নতুন কলে সার্ভ করা যাচ্ছে না তো এই ধরনের ব্যাপারটা হতে পারে তো সেই কারণে যেটা এখানে বলা হচ্ছে যে এই প্রবলেম গুলো দাঁড়ানোর জন্য তারা বলছে যে একটা এ গুড স্ট্র্যাটেজি ইজ ডাইনামিক চ্যানেল অ্যালোকেশন যে ফিক্সড না করে ডাইনামিক চ্যানেল অ্যালোকেশন টেকনিকটা ইউজ করা যেতে পারে কিভাবে অ্যাডজাস্ট নাম্বার অফ গার্ড চ্যানেল অ্যাজ নিডেড বাই ডিমান্ড যে কতটুকু হ্যান্ড অফ রিকোয়েস্ট আসতে পারে সেই ডিমান্ডের উপরে বেস করে গার্ড চ্যানেলকে ফিক্স করা যেতে পারে অ্যাডজাস্ট করা যেতে পারে so channels are not wasted in sales with low traffic তাহলে আমাদের যে চ্যানেল গুলো ওয়েস্ট হবে না লো ট্রাফিকে সেগুলো দেখা যাচ্ছে যে আমার নিউ কল রিকোয়েস্ট চলে আসছে নিউ কল রিকোয়েস্ট হয়তো বা বেশি আসছে না ওইদিকে হ্যান্ড অফ কল রিকোয়েস্টটা চলে আসছে তাহলে যেটা আছে যে টোটাল ট্রাফিক চ্যানেলকে বেশিরভাগ চ্যানেল হ্যান্ড অফের জন্য অ্যাসেন্ড করে দাও আবার দেখা যাচ্ছে নিউ কল রিকোয়েস্ট বেশি চলে আসছে হ্যান্ড অফটা কমে আসে সো এইভাবে করে অ্যাডজাস্ট করে মানে ফিক্সড না রেখে প্রয়োজন অনুসারে অ্যাডজাস্ট করে ইউজ করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে ডাইনামিক চ্যানেল অ্যালোকেশনটা আমরা ইউজ করতে পারি সেকেন্ড যেটা আছে সেটা হচ্ছে কিউইং অফ হ্যান্ড অফ রিকোয়েস্ট হ্যাঁ সো কিউইং অফ হ্যান্ড অফ রিকোয়েস্টে যেটা আছে সেই টেকনিকে যেটা বলা হচ্ছে যে কিউ ইজ দি হ্যান্ড অফ কলস হোয়েন অল দি চ্যানেল আর অকুপাইড ইন এ টার্গেট বেজ স্টেশন যে ফর এক্সাম্পল আমার বেজ স্টেশনে সবগুলো ট্রাফিক চ্যানেল বিজি তো আমার হ্যান্ড অফ কল রিকোয়েস্ট চলে আসছে তো সেক্ষেত্রে হ্যান্ড অফ কল রিকোয়েস্টকে একটা কিউ এর ভেতরে অ্যাসাইন করা হবে সেটা বলা যে যে কিউ ইজ অফ হ্যান্ড অফ কলস হোয়েন অল অফ দি চ্যানেলস আর অকুপাইড ইন এ টার্গেট বেজ স্টেশন হোয়েন এ চ্যানেল ইজ রিলিস্ড ইট ইজ অ্যাসাইন টু ওয়ান অফ দি হ্যান্ড অফ কলস ইন দি কিউ তো যখনই কোনো একটা ট্রাফিক চ্যানেল ফ্রি হয়ে যাবে তখনই ওই কিউ এ ফার্স্ট যে হ্যান্ড অফ কলটা আছে সে তাকে ওই ট্রাফিক চ্যানেল দিয়ে অ্যাসাইন করা হবে ঠিক আছে দেন হচ্ছে এ নিউ কল রিকোয়েস্ট ইজ অ্যাসাইন্ড এ চ্যানেল ইফ দি কিউ ইজ এম টি 
and if there is at least one free channel in the base station ebong third number e jeta bola hocche je jodi notun ekta call request chole ashe er majkhane tahole queue er bhitore je hand of call request gulo thakbe shegulo ke age traffic channel diye available traffic channel diye assign korar pore tar pore new call request ke handle kora hobe tar jonno traffic channel assign kora hobe ei hocche queuing up hand of request er technique ta তাহলে এখানে যেটা আছে যে আমার ফর এক্সাম্পল এখানে ধরে নিছে যে বেজ স্টেশনের যত ট্রাফিক চ্যানেলগুলো আছে সেগুলো বিজি তো সেক্ষেত্রে যদি হ্যান্ড অফ কল রিকোয়েস্ট আসে সে তাকে কিউতে অ্যাসাইন করা হবে ফর এক্সাম্পল মনে করো যে কিউ হচ্ছে এম যদি কোনো নিউ কল রিকোয়েস্ট চলে আসে তাহলে যদি ট্রাফিক যেই ট্রাফিক চ্যানেলটা ফার্স্ট ফ্রি হবে তাকে ওই নিউ কল দিয়ে অ্যাসাইন করে দিবে বিকজ কিউ ইজ এম যদি কিউ এম টি না থাকে হ্যাঁ সো যদি কিউ এম যদি কিউ যদি এম টি না থাকে কিউ এর ভেতরে কি থাকবে তাহলে হ্যান্ড অফ কল রিকোয়েস্ট থাকবে তাহলে নতুন একটা কল রিকোয়েস্ট যদি চলে আসে তাহলে ওই হ্যান্ড অফ কল রিকোয়েস্টের আগে ওই নতুন কলকে সার্ভ করা হবে না ফার্স্টে যখন কোনো একটা ট্রাফিক চ্যানেল ফ্রি হবে হ্যান্ড অফ কল রিকোয়েস্টের কে ওই ট্রাফিক চ্যানেল দিয়ে অ্যাসাইন করে দেন নতুন কল রিকোয়েস্ট কে সার্ভ করা হবে সো এই হচ্ছে কিউইং অফ হ্যান্ড অফ রিকোয়েস্ট তো এখানে আবার ডিফারেন্ট টাইপ অফ কিছু স্ট্র্যাটেজি ফলো করা হয় এর ভেতরে আমরা যদি দেখি যে এই তিন ধরনের স্ট্র্যাটেজি এখানে ফলো করা হচ্ছে একটাকে বলা হচ্ছে যে এটাকে এটা টাইমার বেসড হতে পারে হ্যাঁ যে আমাদের কিউইং অফ হ্যান্ড অফ কল যেটা আছে কিউইং অফ হ্যান্ড অফ কল যেটা আছে সেটা ক্যান বি টাইমার বেসড টাইমার বেসড কিরকম তোমরা ডাটা কমে পড়ে আসছো এই যে ওই ডাটা লিংক লেয়ারে যখন একটা ফ্রেম সেন্ড করা হয় মানে ডাটা লিংক লেয়ারে এটা আছে কোন চ্যাপ্টারে যে এটা স্লাইড স্লাইডিং উইন্ডো একটা প্রোটোকল আছে সেটা যদি পড়ে আসো যে কখন যখন একটা ফ্রেম কে সেন্ড করা হয় তখন একটা টাইমার অন করে দেওয়া হয় অ্যান্ড দেন ওই ফ্রেমের অ্যাকনলেজমেন্ট যদি ওই টাইমারের ভেতরে না আসে তখন ধরে নেয় যে ফ্রেমটা লস্ট এই ধরনের একটা পড়ে আসছো তাই না তো সেই ধরনেরই ব্যাপারটা এখানে কিউএইচ সি ক্যান বি যে ক্যান বি টাইমার বেস্ট কিউইং অফ হ্যান্ড অফ কল ক্যান বি টাইমার বেস্ট হোয়েন এ চ্যানেল ইজ রিলিজ অ্যাট বেজ স্টেশন এ টাইমার ইজ স্টার্টেড যখন একটা চ্যানেল রিলিজ করা হচ্ছে বেজ স্টেশন যখন কোন একটা চ্যানেল অ্যাসাইন করে দিচ্ছে তার টাইমারটাকে অন করে দিচ্ছে এবং এই যে টাইমারটা এই টাইমারের ভেতরে যদি কোনো হ্যান্ড অফ কল রিকোয়েস্ট আসে তাহলে সেটাকে হ্যান্ড অফ কল রিকোয়েস্টের জন্য সার্ভ করা হবে আর যদি এর ভেতরে কোনো হ্যান্ড অফ কল রিকোয়েস্ট না আসে তাহলে নিউ কল রিকোয়েস্ট যদি চলে আসে তাকে সেটা দিয়ে সার্ভ করা হবে এই কারণে এটা বলা হচ্ছে যে টাইমার বেসড আরেক ধরনের হচ্ছে যে প্রায়োরিটিজেশন স্কিম কিউইং অফ হ্যান্ড অফ কল ক্যান বি মেজারমেন্ট বেসড প্রায়োরিটাইজেশন স্কিম হ্যান্ড অফ কলস আর অ্যাডেড টু দি কিউ অ্যান্ড অ্যাসাইন প্রায়োরিটি ডাইনামিক্যালি বেসড অন দি পাওয়ার লেভেল দে হ্যাভ দ্যাট মিন্স আমাদের যেই হ্যান্ড অফ কল রিকোয়েস্টগুলো আসবে সেগুলোকে ফর এক্সাম্পল কিউ এর ভেতরে রাখা হবে এবং এর কিউ এর ভেতরে যে হ্যান্ড অফ কল রিকোয়েস্ট থাকবে তাদের যে পাওয়ার ভ্যালু আছে সেগুলোকে চেক করা হবে আচ্ছা পাওয়ার ভ্যালু কি চেক করবে যে কোন পাওয়ার ভ্যালুটা অ্যাকচুয়ালি বর্ডার সাইডে আসে বা এখানে বলা হচ্ছে যে কলস উইথ পাওয়ার লেভেল ক্লোজ টু রিসিভার থ্রেশ হোল্ড হ্যাভ দি হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি দ্যাট মিন্স আমার থ্রেশ হোল্ড ভ্যালুর কাছাকাছি যে পাওয়ার ভ্যালুটা থাকবে সেটাকে হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি দেওয়া হবে বিকজ ওই কলটা ড্রপ হওয়ার চান্সেসটা বেশি তাহলে হ্যান্ড অফ কল রিকোয়েস্ট গুলোকে কিউ এর ভেতরে রাখবে এখন কিউ এর ভেতরে যে হ্যান্ড অফ কল রিকোয়েস্ট গুলো আছে সেগুলোকে আবার প্রায়োরিটিজ করা হচ্ছে কিভাবে করা হচ্ছে তাদের পাওয়ার ভ্যালুটা নেওয়া হচ্ছে এবং থ্রেশোল ভ্যালুর সাথে ম্যাচ করানো হচ্ছে যেই ভ্যালুটা থ্রেশোল ভ্যালুর কাছাকাছি দ্যাট মিন্স ওর কল ড্রপ হওয়ার চান্সেসটা বেশি দ্যাট মিন্স ওর ইম্পর্টেন্স ইম্পর্টেন্সিটা বেশি তাকে হাইস্ট প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে সো এই ভাবে করে প্রায়োরিটি বেসড স্কিমটা ই কাজ করছে অ্যান্ড আরেকটা বলা হচ্ছে যে কিউএইচসি ক্যান বি মোস্ট ক্রিটিক্যাল ফার্স্ট বেসড 
তো এটা কি ধরনের ডিটারমাইন দি ফার্স্ট হ্যান্ড অফ কল দ্যাট উইল বি কাট অফ অ্যান্ড অ্যাসাইন দি ফার্স্ট রিলিজ চ্যানেল টু দ্যাট কল দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে আমাদের যে হ্যান্ড অফ কলগুলো আছে সেটা ড্রপ হওয়ার যে চান্সেসটা দ্যাট মিন্স সেটা ডিসকানেক্ট হওয়ার যে চান্সেসটা আগেরটা ছিল হচ্ছে থ্রেশোল ভ্যালুর কাছাকাছি আর এখানে থ্রেশোল ভ্যালু পার হয়ে ওই কলটা ড্রপ হওয়ার চান্সেসটাই বেশি দ্যাট মিন্স সে একেবারে টোটালি যে আমাদের মিনিমাম অ্যাকসেপ্টেবল রেঞ্জ আছে তার মধ্যে চলে আসছে তো সেটাকে বলা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল তো সেই ক্রিটিক্যাল বা কাট অফ পয়েন্টে যদি চলে আসে সেই হ্যান্ড অফ কলটাকে প্রায়োরিটি দেওয়া হবে আগে এবং তাকে নতুন একটা চ্যানেল দিয়ে অ্যাসাইন করা হবে ঠিক আছে তো এই ধরনের স্কিমগুলো ইউজ করা হয় আরো ডিফারেন্ট স্কিমগুলো আছে এখানে আমরা বই কয়টা ডিসকাস করা হচ্ছে তো আমরা এই কারণে এই তিনটাকে নিয়ে আসছি যে এইগুলোকে ধরে নিয়ে প্রায়োরিটি সেট করা হয় এবং হ্যান্ড অফ কলগুলোকে প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে তো এগুলোর যে মেইন যে থিমটা সেটা হচ্ছে যে নিউ কলের চাইতে হ্যান্ড অফ কলগুলোকে প্রায়োরিটি দেয়া হবে আচ্ছা তো এখন একটা লাস্ট আমরা যে টপিকসটা এখানে দেখব সেটা হচ্ছে একটা প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম হ্যাঁ তো প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমটা এইরকম যে আমরা যেটা হ্যান্ড অফের ডেফিনেশনে পড়ে আসছি যে হ্যান্ড অফটা হবে হচ্ছে কি হবে যে এটা ছিল হচ্ছে এই টাইপের যে কন্টিনিউসলি হ্যান্ড অফটা হবে না বা আমরা যেটা দেখবো ইনফ্রিকুয়েন্ট হবে সরি যেটা আছে যে হ্যান্ড অফটা যেটা হবে সেটা হবে ইনফ্রিকুয়েন্ট ইনফ্রিকুয়েন্ট হওয়ার রিজনটা আমরা যেটা বলে আসছি সেটা হচ্ছে এই যে এম এস সির উপরে বা মোবাইল সুইচিং সেন্টার উপরে একটা ওভারলোড চলে আসে বা এক্সট্রা একটা লোড চলে আসে যদি আমার মোবাইল ইউনিট গুলো কন্টিনিউসলি হ্যান্ড অফ রিকোয়েস্ট পাঠাতে থাকে হ্যাঁ তো আমরা বলে আসছিলাম যে কোন একটা স্কিম আমরা এখানে পড়ব সেই স্কিমটা এখন এখানে চলে আসছে তো প্র্যাকটিক্যাল যে প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমাদের কোন একটা কল অনগোয়িং থাকে এবং আমাদের মোবাইল ইউনিটটা যদি কোনো হাই স্পিড ভেহিক্যালে থাকে এবং হাই স্পিড ভেহিক্যালের সাথে যদি মুভ করে সেক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে সেল টু সেল মুভ করবে এবং হ্যান্ড অফটা ফ্রিকুয়েন্টলি হবে ঠিক আছে তো এটা একটা ব্যাপার আবার আরেকটা প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম নিয়ে আসছে এখানে যে আমরা যখন আমরা যারা মনে করো যে ইউজাররা উইদাউট এনি ভেহিক্যালে মুভ করি তার মানে আমরা হাঁটাহাটি করি সেটাকে বলা হচ্ছে পিডিএস ট্রেন তো সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা হয় যে আমরা সেল টু সেল খুব কম মুভ করি দ্যাট মিনস আমাদের স্লো মুভ হয় তো সেক্ষেত্রে হ্যান্ড অফটা আবার কম হচ্ছে তাহলে একটা হচ্ছে কি যে হাই স্পিড ভেহিক্যালে হ্যান্ড অফটা বেশি রিকোয়েস্ট চলে আসে আবার হচ্ছে কি যে পিডিস ট্রেনে আমরা বা আমরা যারা উইদাউট এনি ভেহিক্যাল মুভ করি তাদের ক্ষেত্রে হ্যান্ড অফটা আবার খুব কম হচ্ছে তাহলে বলা হচ্ছে যে হাই স্পিড ভেহিক্যালস নিড মোর হ্যান্ড অফ আর পিডিস ট্রেন মে নেভার নিড এ হ্যান্ড অফ তো আমাদের প্র্যাকটিক্যাল দুইটা প্রবলেম এখানে দেয়া হলো ডিউরিং এ কল হাই স্পিড ভেহিক্যালস নিড মোর হ্যান্ড অফ আর পিডিস ট্রেন মে নেভার নিড এ হ্যান্ড অফ তাহলে দুইটা সিচুয়েশন তাহলে একটাতে আমার এম এস সি কে বারবার কাজ করতে হচ্ছে আর একটাতে এম এস সির কোনো কাজ তেমন করতে হচ্ছে না হ্যান্ড অফের জন্য আচ্ছা তো এই দুইটাকে ধরে নিয়ে উইথ অ্যাডিশন যেটা একটা স্কিম ডিসকাস করা হচ্ছে যে কি করা যেতে পারে তাহলে দেখো যে এখানে উইথ অ্যাডিশন অফ মাইক্রোসেস টু প্রোভাইড ক্যাপাসিটি এম টি এস বিকাম বার্ডেন ইফ হাই স্পিড ইউজার্স আর কনস্ট্যান্টলি বিং পাস্ট বিটুইন ভেরি স্মল সেলস ওটাই বলা হচ্ছে যে হাই স্পিড ইউজাররা যদি কন্টিনিউসলি সেল টু সেল মুভ করে সেক্ষেত্রে এম টি এস ও বা এম এস সি আসে তাদের উপর একটা বার্ডেন চলে আসে আচ্ছা এখন এই দুইটা প্রবলেমকে কম্বাইন করে যেটা করা যেতে পারে একটা সলিউশন বের করা যেতে পারে সেই সলিউশনটা এখানে নিয়ে আসছে সেটা হচ্ছে আমব্রেলা সেল অ্যাপ্রোচ তো আমব্রেলা সেল অ্যাপ্রোচটা এরকম যে হাই স্পিড যে ভেহিকলগুলো আসে বা হাই স্পিড যে মোবাইল ইউনিটগুলো আসে তাদের জন্য এক ধরনের সেল এক ধরনের সেল এরিয়া হবে আবার পিডিস ট্রেন যেগুলো আছে তাদের জন্য আরেক ধরনের সেল এরিয়া হবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের যদি সেল এরিয়াটা হাই স্পিডের জন্য বেশি হয় হাই স্পিড গুলোর জন্য বেশি হয় সেক্ষেত্রে আমাদের কম হ্যান্ড অফ রিকোয়েস্ট আসবে ঠিক আছে আচ্ছা আর পিডিস আর আমরা যদি আবার এখানে যে প্রবলেমটা আছে যে আমরা যদি সেল এরিয়া বড় করি সেক্ষেত্রে আমাদের কি নাম্বার অফ ইউজার কমে যাবে 
তো ওই নাম্বার অফ ইউজার যাতে কমে না যায় এই কারণে যেহেতু আমাদের পিরিস ট্রেনের হ্যান্ড অফটা হয় না বলা হচ্ছে যে তেমন হয় না সেই ক্ষেত্রে আমাদের এইখানে ছোট ছোট সেল ইউজ করা যেতে পারে বিকজ অফ ইউজার বাড়ানোর জন্য বোঝাতে পারছি কি না সো দুই ধরনের প্রবলেমটা নিয়ে আসা হয়েছে এবং দুইটাকে সলিউশনের জন্য যেটা বলা হচ্ছে যে এই ধরনের আমব্রেলা সেল অ্যাপ্রোচ ইউজ করা যেতে পারে এই আমব্রেলা সেল অ্যাপ্রোচটা এরকম যে হাই স্পিড যে ভেহিকল মুভ করবে তাদেরকে সার্ভ করবে হচ্ছে একটা বিগ সেল মানে বিগ সেল এরিয়া তো বিগ সেল এরিয়া কিরকম ভাবে হবে বিগ সেল এরিয়াতে একটা বিগ অ্যান্টিনা থাকবে তারা হাই পাওয়ার রেডিয়েট করবে বাট আমাদের সেলের এরিয়া যদি বড় লার্জ হয় সেক্ষেত্রে আমাদের ক্লাস্টারের সাইজ কমে যাবে নাম্বার অফ ক্লাস্টারকে আমরা রিপিট করতে পারবো না দ্যাট মিনস আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি রিপিটেশনটা কম হয়ে যাবে এবং আমাদের ইউজারের সংখ্যা কমে যাবে আবার তাহলে এই ব্যাপারটাকে কিভাবে করে ওভারকাম করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমরা যারা পিরিস্ট্রেন ইউজার আসি তাদেরকে ছোট ছোট সেল দিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিকজ সেখানে হ্যান্ড অফটা তেমন ভাবে অবজার্ভ হচ্ছে না তাহলে আমাদের ওইখানে সেলের এরিয়াটাকে কমায় নিয়ে এসে আমাদের ইউজারের সংখ্যা আবার বাড়িয়ে ফেলা হচ্ছে হ্যাঁ তো এই দুইটাকে এইভাবে কম্বিনেশন করে যে সলিউশনটা আসছে সেটাকে বলা হচ্ছে আমব্রেলা সেল অ্যাপ্রোচ ঠিক আছে দি নাম্বার অফ হ্যান্ড অফ ইজ মিনিমাইজ ফর হাই স্পিড ইউজার অ্যান্ড প্রোভাইডস অ্যাডিশনাল মাইক্রোসেল চ্যানেল ফর পিডিস ট্রেন ইউজার ঠিক আছে তাহলে আমব্রেলা সেল অ্যাপ্রোচে হ্যাঁ এরকম ভাবে মানে ডাইনামিক ভাবে সেলটা কিভাবে অ্যালোকেট করা হবে মানে হাই স্পিড ভেহিকেল হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা এই যে আমি ছবিটা যদি দেখো তাহলে মনে হয় এখানে ডিসকাস করা হচ্ছে ছবিটা যদি আমি চলে যাই এই যে এইভাবে ঠিক আছে যে আমার হাই স্পিড যেগুলো আছে দ্যাট मींस টু যেগুলো মানে হাই স্পিড কিভাবে করে মেজার করে সেটা হচ্ছে ডপলার শিফট একটা টার্ম আছে পড়ছো তোমরা ফিজিক্সে পড়ে আছো ওটা আমরা আবার পরেও পড়ব ডপলার শিফট দিয়ে যে একটা ভেহিকেল মুভ করছে কিনা সেটা বেজ স্টেশন আইডেন্টিফাই করতে পারে সেটাকে বলে ডপলার শিফট ঠিক আছে তো ওই ভেহিকেলটা মুভ করছে যে সেটা আইডেন্টিফাই করে এবং সেটা কত স্পিডে মুভ করছে সেটাকে আইডেন্টিফাই করে যেটা করা হয় যে সেটাকে একটা লার্জ সেল এরিয়ার ভেতরে দেওয়া হচ্ছে দ্যাট মিনস লার্জ সেল এরিয়া বলতে বোঝানো হচ্ছে তার এন্টিনাটা এখানে ওই যে বিগ এন্টিনা দেওয়া হয়েছে সে হাই পাওয়ার রেডিয়েট করবে এই ধরনের বোঝানো হচ্ছে হ্যাঁ তাহলে যখনই সে আইডেন্টিফাই করে ফেলবে যে একটা হাই স্পিড ভেহিকেল মুভ করছে তখন এই বেজ স্টেশনের আন্ডারে তাকে দিয়ে দিবে এই লার্জ যে বেজ স্টেশনটা আছে আর যখন দেখবে যে আমার ইউজার ওভাবে মুভ করছে না দ্যাট মিনস স্পিড স্টেইং তখন এই যে স্মল যে বেজ স্টেশনগুলো আছে সেগুলো তারা সার্ভ করবে তাহলে আমাদের নাম্বার অফ ইউজার এখানে আমরা বেশি পাচ্ছি আমাদের ইউজারও কম হচ্ছে না আবার আমাদের হ্যান্ড অফ রিকোয়েস্টটাও কমে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এইভাবে করে ব্যালেন্স করা হচ্ছে ব্যাপারটাকে তো অ্যাপ্রোচটা এখানে ডিসকাস করা হচ্ছে ইউজ ডিফারেন্ট অ্যান্টিনা হাইটস অ্যান্ড ট্রান্সমিটেড পাওয়ার লেভেলস টু প্রোভাইড সরি টু প্রোভাইড লার্জ অ্যান্ড স্মল সেল কাভারেজ মাল্টিপল অ্যান্টিনাস অ্যান্ড ট্রান্সমিটার ক্যান বি কো অ্যালোকেটেড অ্যাট সিঙ্গেল লোকেশন ইফ নেসেসারি তো লার্জ সেলে হাই স্পিড ট্রাফিক ফিওয়ার হ্যান্ড অফ স্মল সেলে লো স্পিড ট্রাফিক ঠিক আছে সো এইভাবে করে আমব্রেলা সেলে ইউজ করে এই ব্যাপারটাকে হ্যান্ডেল করা হচ্ছে তো এটা একটা অ্যাকচুয়ালি ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার যে দুইটা প্রবলেম এখানে আমরা পয়েন্ট আউট করে কিভাবে করে এটাকে আমরা সলভ করতে পারি সেটা এখানে চলে আসছে সো এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট তোমার হ্যান্ড অফের জন্য তাহলে এই টুকু পর্যন্ত অ্যাকচুয়ালি আমাদের হ্যান্ড অফের লেকচার এতটুকু পর্যন্ত এবং আজকে পর্যন্তই আমাদের থাক এর মধ্যে এই হ্যান্ড অফ নিয়ে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে সেটা করতে পারো আচ্ছা হ্যান্ড অফ নিয়ে আমি এটা দিয়ে নিই আগে